നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മല്ലൂസ് കഫേടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ധന്യ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു നാടൻ ശൈലിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചക്കയടയാണ് പഴുത്ത ചക്ക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചക്കയട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചക്കയടയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തേൻ വരിക്ക ചക്ക പഴം നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ അടിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കണ്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പാകം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര പാനി ഒരു കിലോ ശർക്കര നമ്മൾ വേ ചൂടാക്കി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ് ഗ്രാം ഏലക്ക പൊടിച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരി കുതിർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കിലോ പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഒരു ഒന്നര തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനകത്ത് കൊത്തൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ഒന്നര നാളികേരം ചിരകിയത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള കൊത്തൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് മെൽറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി കുറച്ച് ചൂടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇളക്കാൻ ഒരു ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴുത്ത തേൻ വരിക്ക ചക്ക അത് കുക്കറിനകത്താണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് വിസിൽ വരെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഉടഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ കൂടി ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കപ്പഴം മൊത്തമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ചക്ക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ തേങ്ങയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി അര കിലോളം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു കിലോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പാനിയിലും തേങ്ങയിലും ആ ചക്കയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഫുൾ ഒരു കിലോ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി അരക്കിലും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്ക ഇടയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രത്യേക വാസനയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏലയ്ക്കയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഇന്നത്തെ നാടൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇല വാട്ടി തുടച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ അല്പം വെള്ളം തൊട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വെക്കണം ഇലയിലേക്ക് ഈ വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മടക്കി കഴിയുമ്പം അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടി പോവാതിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വായണയിലേക്കകത്തും വട്ടയിലേക്കകത്തും ഒക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് വാഴയിലേക്കകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം
തെങ്ങിൻ്റെ മടൽ പൊളിച്ചത് വട്ടം വയ്ക്കും നാടൻ രീതിയിൽ കോല് പാകി പുഴുങ്ങുക എന്ന് പറയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ വെള്ളം തിളച്ച് ആവിയാവുമ്പോഴാണ് അട വേവുന്നത് വാഴത്തണ്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം അട താഴ്ത്ത് പോവാൻ എന്നിട്ട് ഓര് അട എടുത്ത് സൈഡിലായിട്ട് വയ്ക്കുക അടുക്കി അടുക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് അട താഴത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ടാണ് ആ കുലഞ്ഞിലും തെങ്ങിൻ്റെ തണ്ടും ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരേ കഷ്ണം വാഴയുടെ തണ്ടും കൂടി വയ്ക്കുക കാരണം നീരാവി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വയ്ക്കുക അത് നടു നടുഭാഗം ഒഴിച്ചിടും നടുഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടാലേ നീരാവി മുകളിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഇത് പരമ്പരാഗത പഴയ കാലത്ത് കാരണവന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഇഡലി പാത്രവും പ്രഷർ കുക്കറും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് പഴയ കാരണവന്മാർ ചെയ്തിരുന്ന രീതിയാണ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വാഴയുടെ തട വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് വിറകടുപ്പിലേക്കാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ രീതി അനുസരിച്ച് വിറക് കത്തിച്ച് ഉള്ള അടുപ്പിലേക്കാണ് ഇത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭാരം കയറ്റി വയ്ക്കും കാരണം നീരാവി പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കും ഈ നീരാവിലാണ് ഇത് വേവുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തീ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കലം നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ അച്ഛനെല്ലാം ഓൾറെഡി നല്ല സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കമഴ്ത്തി അടയ്ക്കണം കമഴ്ത്തി അടച്ച ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഭാരം നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാരം വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അതിനകത്തൊന്ന് നീരാവി പുറത്തേക്ക് പോവാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് ഇത് അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെന്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും പുറത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടാൻ പോവാം നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചൂടൻ ചക്കയുട കാണണോ ഇതേ കണ്ടോ നല്ല ചൂട് പറക്കുന്ന കണ്ടോ അല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്കയുട അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ണിമാഷാണ് ഉണ്ണിമാഷ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഉണ്ണിമാഷ് ആരാന്ന് എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളം അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ 
വീണ്ടും എടുത്തു തന്നെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം അച്ഛാ ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് കാണുന്നത് നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം എന്നുള്ളത് മാറ്റി നാട്ടിൻപുറം രുചികളാൽ സമൃദ്ധമാണ് നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ രുചികളിൽ ഒന്നാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചക്കേട അതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ഞാനും ധന്യയും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ചക്കയട വളരെ രുചികരമാണ് പോഷക സമൃദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് കേട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചക്കയട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സ്റ്റേ ടു മല്ലൂസ് കാഫി